good morning students uh, we are learning the lesson 9th standard 155 1.5 and the name of the lesson is the necklace and it is the fifth part of the lesson in the last video we have seen that mathilde her close friend for a year mathilde went to the uh, mathilde went to her friend and uh, she told her friends about her problem and what was her problem her problem was that she had a new dress to go to party still then she didn't want to attend the party because because she wanted that in that party so many rich people will come there so many rich women will come there they will have good dress they will have ornaments and jewelry on their body and among those women definitely she will feel that she is so poor and such a nagging feeling in her mind by telling all these to her friend then her friend portier showed her all the ornaments that she had and she also suggested choose any of them and finally our mathilde chose a new diamond necklace which was very beautiful and suited on in her neck neck around her neck she went to party she was looking so beautiful she was one of the most beautiful women in that party she enjoyed that party she danced wildly and uh, she had great proud of her beauty and after completing the party both means not only mathilde but also her husband after completing the party they were on the back of their home ita parinta apan aale hot te party la gele mrs portier madam portier kadun tyani tina to diamond necklace ketla ti party geli ta party madhe jevde ka stri aalele hote ta sarvan madhe ti sundar disu आणि मग त्या पार्टीचा आनंद तिनं घेतला त्या पार्टीमध्ये ती खूप नाचली नृत्य केलं तिनं आणि सर्वात शेवटी ती चारच्या सुमारास पहाटेच्या ती पार्टी संपली आणि पार्टी संपल्यानंतर ना ते जोडप ते कपल आपल्या घराकडं जायला निघालं इथपर्यंत आपण आलो होतो पहा तर मग पेज नंबर सव्वीस वरती पेज नंबर सव्वीस आणि लाईन नंबर एक्क्याण्णव नव्वदच्या खालची ओळख जर तुम्ही लाईन नंबर टाकला असेल तर तुम्हाला कळेल म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं होतं तुम्हाला की लाईन नंबर टाकून द्या एक्क्याण्णव लाईन नंबरमध्ये बघा मॅथ्यू डेन हर हजबंड लेफ्ट ॲट अबाउट फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आफ्टर कम्प्लिटिंग द पार्टी इट वॉज डॉन टाईम इट वॉज फोर ओ क्लॉक द पार्टी वॉज ओव्हर अँड आफ्टर the party was over they went to their home party 4 vasta sampali ani 4 vasta party samplya cha nantar te dogh jana ghara kade jayla nigale when they were finally in the street they could not find a cab jitho party hoti te thikan tani sodlo they left that place where the party was arranged they came on the road they wanted to hire a कॅब 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 म्हणजे टॅक्सी सी ए बी कॅब कॅबचा अर्थ टॅक्सी असा होतो टॅक्सी मोठ्या शहरांमध्ये टॅक्सी आपल्याकडे कसे रिक्षे रिक्षा म्हणतात तसं तिथं कॅब टॅक्सी आणि मग ते टॅक्सी शोधायला लागले परंतु त्यावेळेला पण तिथं टॅक्सी मिळत नव्हती वेन दे वेर फायनली इन द स्ट्रीट त्या रस्त्यावरती आले दे कुड नॉट फाईंड अ कॅब त्यांना टॅक्सी मिळत नव्हती दे वॉक डाऊन टुवर्ड्स द सीन टील दे फाऊंड वर आणि तसंच ते सीनच्या दिशेने चालत आलं आता ते एखाद्या ठिकाणाचं पॉईंटचं नाव असू शकतं 
आणि त्या पॉईंटकडे ते चालत आले आणि त्यांना कशी बशी एक टॅक्सी सेफ्टी तिथं मिळाली दे वेर ड्रॉप टॉप ॲट देअर डोअर इन द रू द मार्टर्स अँड सॅडली इट वॉज ऑल ओव्हर आणि ती टॅक्सी त्यांच्या घरी आली त्या टॅक्सीनं त्यांच्या घरी सोडलं त्या दोघांना ती टॅक्सी निघून गेली ते दोघं घरी आले माथिल्डे आणि तिचा पती हे दोघंजण घरी आले इन फ्रंट ऑफ द मिरर सी टूक अ फायनल लुक ॲट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी बट सडनली सी अटर्ड अ क्राय वेन दे केम टू होम मॅथिल्डे वॉज इन अ ग्रेट जॉय सी वॉज इन अ हॅपी मूड she was just a singing song and in that happy mood she went to mirror she stood in front of mirror mirror again she wanted to see her image in that mirror how she look in that mirror she wanted to see herself she was she looking very beautiful हर ब्युटिफुल इमेज सी वॉन्टेड टू सी इन द मिर तिचं स्वतःच पूर्ण तिला स्वतःला आरशामध्ये पाहण्यासाठी ती पुन्हा एकदा त्या आरशाच्या समोर गेली तिचं सौंदर्य तिला त्या आरशामध्ये निभायचं होतं म्हणून ती त्या आरशाच्या समोर जाऊन उभा राहिली इन फ्रंट ऑफ द मिर इन फ्रंट ऑफ ही काय फ्रेज आहे फ्रेज इन फ्रंट ऑफ च्या समोर इन फ्रंट ऑफ ही फ्रेज आहे म्हणजे मराठीत आपण त्याला वाक्य प्रचार असतो तुम्हाला एखादी फ्रेश दिली जाते आणि ती फ्रेश तुमच्या स्वतःच्या वाक्यात वापर असत इन फ्रंट ऑफ म्हणजे चा समोर आता ही फ्रेश आपण आपल्या स्वतःच्या वाक्यात वापरायची मग कशी वापरायची देर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस माझ्या घराच्या समोर एक मंदिर आहे देर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस माझ्या घराच्या समोर एक बाग आहे असं तुम्ही कुठलंही वाक्य तयार करू शकता इन फ्रंट ऑफ द मिर आरशाच्या समोर जाऊन ती उभा राहिली सी टूक अ फायनल लुक ॲट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी तिचं ते सौंदर्य तिला निहळायचं होतं बघायचं होतं तिनं एकदा स्वतःला आरशात पाहिलं स्वतःची ग्लोरी स्वतःचं वैभव वैभव कशाचं सौंदर्याचं इथं ग्लोरी सी एल ओ आर वाय ग्लोरी म्हणजे इथं ब्युटी असा अर्थ घेऊया स्वतःच्या सौंदर्याचं वैभव तिने इथं पाहिलं ग्लोरी ग्लोरी हे नाव ग्लोरीफाय ग्लोरीफाय हे त्याचं वर बाय व्ही त्याच ऍडसेप्टिव्ह ग्लोरियस ऍडसेप्टिव्ह आपल्याला कुठलंही विचारलं तरी सांगतात आणि मग तिनं ते स्वतःच सौंदर्य आणि सौंदर्याचं ते वैभव त्या आरशामध्ये पाहण्यासाठी आरशाच्या समोर जाऊन उभा राहील बट सडनली सी अटर डकराय आणि अचानक ती खूप मोठ्याने किंचाळली अटर अकराय ती जोरात किंचाळली सी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस राऊंड हर नेक काय कारण होतं वॉट वॉज द रिझन बी आय अटरिंग क्राय त्या ओरडण्यामागचं काय कारण होतं तिला का साफ दिसला होता काय अनपेक्षित घडलं होतं बट अनएक्सपेक्टेड हॅप काय घडलं होतं तर तिनं स्वतःला त्या आरशामध्ये नीट पाहिलं सी वॉज ऑब्झर्विंग हर सेल्फ व्हेरी किनली अँड वेन सी वॉज ऑब्झर्विंग हर सेल्फ सी नोटिस्ड दॅट द डायमंड नेकलेस अराउंड हर नेक वॉज नॉट दिअर तिनं पाहिल्यानंतर तिच्या हे लक्षात आलं की तिच्या गळ्यातला तो डायमंड नेकलेस गळ्यामध्ये नव्हता तो गळून पडलेला होता आणि तो नाही हे तिच्या लक्षात आल्यानंतर द डायमंड नेकलेस वॉज नॉट देअर आफ्टर रिअलायझिंग दॅट सी बिकेम सो अनहॅपी सो सॅड अँड इन दॅट सॅडनेस सी अटर्ड व्हेरी लाऊडली ती मोठ्याने किंचाळली सी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस राऊंड हर नेक वॉट इज द मॅटर आस्ट हर हजबंड आणि ती ओरडल्यामुळं तिच्या पतीला तिचा पती तिच्याकडं पळत गेला आणि म्हणाला की काय झालं काय झालं ओरडायला सी टर्न टुवर्ड सी पॅनिक स्टिकन आय हॅव आय हॅव आय नो लॉंगर हॅव मॅडम फोर्टीस नेकलेस 
she was completely frightened she was unable to speak the sentence properly and in the broken sentence she spoke she told her husband i have i have say kadala apun ghaborto ani ghaborla nantar na apnala purna vakya sudha bolta yet nahi apan ghaborlelo asto tala panic stricken manaycho धास्तावलेली किंवा भांबावलेली अवस्था इन दॅट पॅनिक स्ट्रिकन सी वॉज अनेबल टू कम्प्लीट द सेंटेन्स आणि तिला त्या तशा अवस्थेमध्ये तिचे पूर्ण वाक्य सुद्धा तिला बोलता येत नव्हते आणि म्हणून ती म्हणायला लागली आपल्या पतीकडे जाऊन की आय हॅव आय हॅव परंतु तिला म्हणता येत नव्हते की आय हॅव नो डायमंड नेकलेस विच वॉज बारो विच वॉज बारो फ्रॉम द मॅडम युनिव्हर्सिटी त्या मॅडमकडून तिच्या मैत्रिणीकडून आणलेला तो नेकलेस तिच्या गळ्यात नव्हता तो कुठेतरी पडला होता ही स्टुड अप डिस्ट्रॉट वॉट हाऊ दॅट सिम पॉसिबल आणि तिचा जो पती होता तर पतीलाही धक्का बसला आणि तोही पूर्णपणे काळजीत पडला आणि तो म्हणायला लागला वॉट काय हाऊ कस काय झालं असं तुझ्या गळ्यातला तो डायमंड नेकलेस नाही कस काय कस काय पडला तो कुठं पडला दॅट्स इम्पॉसिबल हे शक्यच नाही दॅट्स इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल शक्य त्याला विरोधार्थी शब्द पॉसिबल शक्य मग या ठिकाणी सर्वात मोठा दुःखाचा डोंगर त्यांच्यावरती पोसतो मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की इथून पुढे मॅथिल्डेच्या आयुष्यामध्ये दुःख आणि दुःख चालू तिची ती शेवटची पार्टी होती की ज्या पार्टीत तिनं पूर्ण आनंदी होती जी पार्टी तिनं खूप एन्जॉय केली इट वॉज हर लास्ट प्लेजर स्टील दॅन स्टील दॅन आफ्टर दॅट पार्टी हर रेस्ट ऑफ द लाईफ वॉज इन डिस्ट्रेस तिचं राहिलेलं संपूर्ण आयुष्य तिनं दुःखात घालवलं आणि मग तो हार हरवला तो नेकलेस तिच्याकडून लॉस्ट झाला गमावला मग आता पुढे काय आता त्या मॅडमला आपण काय सांगायचं तर आता त्याच्यानंतरचा जो पुढचा पार्ट आहे तो कंटिन्यू बघा तुम्ही पुढच्या पार्टमध्ये तुम्ही कंटिन्यू बघा त्यालाही तुम्ही लाईन नंबर एक दोन तीन नव्यानं टाका याच्या पुढे त्या लाईन नंबर कंटिन्यू करू नका पुढच्या वेगळ्या टाका आणि पान नंबर अठ्ठावीसवर बघा दे लुक्ट इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक इन हर पॉकेट्स एव्हरी वेअर बट दे कुड नॉट फाइंड इट इन दॅट पॅनिक स्टिकन कंडिशन दे बिकेम रेसलेस इन दॅट कंडिशन they looked everywhere in the house they looked in the folds of the clothes tiche je dress hote tya dress cha ghadya ja ghatlele hote tya ghadyat mane baghitlo in the folds of her cloak tyach barobar tiche sweater je gudar kapde ahet tyacha ghadya mane tine baghitlo in her pockets tiche pocket mane pahila purse mane pahila everywhere sarvatra pahila ज्या वेळेला आपली एखादी वस्तू हरवते महत्वाची त्यावेळेला आपण सुद्धा बघा ना कुठंही पाहतो कुठंही शोधतो तसं तिची अवस्था झाली आणि तिनं सर्वत्र ते पाहिलं परंतु तिला तो नेकलेस कुठंच दिसला नाही किंवा आठवण आला बट दे कुड नॉट फाइंड इट परंतु त्यांना तो कुठेही दिसला बोथ मॅथिल्डे ॲज वेल ॲज हर हजबंड became restless uneasy frightened panic stricken condition just they were finding everywhere in the house the diamond necklace was in the neck of mathilde still then they were finding that diamond necklace in the house everywhere to galat gatla hota tari suddha te gharat shodat hote bhambavlele avasthe hote te Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. And finally, Mathilde's husband asked Mathilde, Are you sure? When we left that party, that place where the party was arranged, at that time that diamond necklace was around your neck, are you sure about it? हां तो म्हणतो की तुला खात्री आहे का की ज्या वेळेला आपण त्या ठिकाण पार्टीच सोडत होतो त्या वेळेला तो तुझ्या गळ्याभोवती होता किंवा तुझ्या गळ्यात होता याची तुला खात्री आहे का शुअर शुअर म्हणजे काय खात्री यस यू आर इ शुअर शुअर खात्री याला विरुद्धार्थी शब्द काय अनशुअर 
बघतो सापडतो का ते प्रयत्न तर करूया ही लेफ्ट त्यानं घर सोडलं ही लेफ्ट द होम ही वेंट ऑन द सेम रूट टू फाइंड आउट द लास्ट टाइम इन नेकलेस सी रिमेंट इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाईट हर माइंड ब्लँक आणि मग मॅथिल डे जेव्हा घरी आली तिच्या लक्षात आला वेन सी नोटिस वेन सी रिलायन्स दॅट सी लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस विच वॉज नॉट हर तिचा तो नव्हता तिनं ती तिच्या मैत्रिणीकडून आणला होता त्यावेळेला ती खूप खिन्न झाली सी बिकेन सो अनाथे सी बिकेन सो सॅड सी वॉज इन ग्रेट डिस्ट्रेस सी बिकेम रेसलेस अँड इन दॅट सॅडनेस सी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाईट फॉर माइंड ब्लँक मनामध्ये एकच विचार होतो की आता आपण तो परत करायचा कसं सुन्न झाली होती आणि तिच्या त्या बॉल ड्रेसमध्ये ती तशीच बसून राहिली या ठिकाणी बॉल हा शब्द आपल्याला नव्यान आहे बी ए डबल एम बॉल बॉल चालतो तुम्हाला काय माहिती आहे चेंडू क्रिकेट म्हणता बॉल फुटबॉल व्हॉलीबॉल असं आपण म्हणतो ना बॉल बॉल तुम्हाला माहीत असलेला वाटतो चेंडू बॉल चालतो होतो पाश्चात्य देशातील असलेले नृत्य पाश्चात्य देशात असलेले नृत्य त्याला बॉल असं म्हणतो पाश्चात्य देशातले नृत्य ती ज्या पार्टीला गेली होती ती जी पार्टी होती त्या पार्टीला एकंदरीत बॉल असं होतं आणि त्या बॉलमध्ये तिनं जो ड्रेस घातलेला होता त्याच ड्रेसमध्ये ती तशीच बसून राहिली तिला काही कळत नव्हतं ती सुन्न झालेली होती पर हजबंड रिटर्न ॲट अबाउट सेवन ओ क्लॉक ही ॲट वॉन नथिंग आणि मग तिचा जो पती परत गेलेला होता त्याच मार्गाने तो परत त्याच मार्गाने आला परंतु रिकाम्या हाताने आला त्याला काही सापडलेलं नव्हतं ही ॲड फाऊंड नाही त्याला काही सापडलं नव्हतं तो नेकलेस त्याला सापडलेला नव्हता ही वेंट टू द पोलीस टू द न्यूज पेपर टू ऑफर अ रिवार्ड टू द कॅन कंपनीज एव्हरीवेअर द टीनिएस्ट ग्लेमर ऑफ होप लेट मी आणि मग आता याच्यानंतर ना आपण काय करायचं त्याच्या डोक्यात आलेले विचार कोणते आहेत तर तो पहिल्यांदा पोलीस स्टेशनमध्ये गेला की रजिस्टर्ड इज दॅट क्लेम टू द न्यूज पेपर टू द ऑफर अ रिवॉर्ड न्यूज पेपरच्या ऑफिसमध्ये गेला आणि एक योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल तुम्हाला मला योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल या या प्रकारचं जर नेकलेस मी आणून दिला तर योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल टू द कॅब कंपनी त्या कॅब टॅक्सीच्या त्या कंपनीमध्ये गेला एव्हरीवेअर द टायनेस्ट क्लिमेर ऑफ होप लेट यू आणि त्याला वाटत होतं की अंधू काशेचा किराण कुठेतरी आपल्याला सापडेल असं त्याच्या मनातून वाटत होतं आणि त्यासाठी तो सर्वत्र प्रयत्न करत होता त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलं तो वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून त्यांनी बातमी दिली या या प्रकारचा नेकलेस हरवलेला आहे आणि जो कोणी आणून देईल त्याला योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल त्याचबरोबर तो त्या टॅक्सीच्या कंपनीकडे गेला कुठंतरी त्याला वाटत होतं की आपल्याला कुठंतरी सूर गवसेल एक आशेचा किराण होप ऑफ रे आपण म्हणतो त्याला तो त्याला सापडेला असं त्याला वाटत होतं बघूया काय होतं सी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेअर ॲट धिस फ्राईटफुल डिझास्टर आणि त्यानं एक दिवस वाट पाहिली परंतु निराश झाला त्याला काही हाताला लागलेला नाही तो भयभीत अवस्थेत तसाच दिवस त्याने तो काढला परंतु त्यानं केलेली ती पोलिसातली तक्रार त्यानं दिलेली त्या बातम्या हे सर्व काही अनर् निरर्थक ठरलं आणि एक खूप मोठं अनर्थ एक खूप मोठं संकट त्या कुटुंबावरती आलं होतं डिझास्टर म्हणजे संकट एक अनर्थ आपण म्हणूया त्यांना एका खूप मोठ्या संकटाला आपल्या सामोरे जावं लागत वाय सेल रिटर्न इन दिनिंग आय हॅलो पेल फिगर ही ॲड फाऊंड नाही परत तो आणखीन गेला सकाळी गेलेला तो संध्याकाळी परत आला निव्वळ आणि निव्वळ रिकाम्या हातात पेल निस्तेज चेहरा झाला होता पूर्ण चेहऱ्यावरती उदासी होती 
पेन फिगर ही हॅड फाउंड नथिंग त्याला काही सापडलेलं नव्हतं यू मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड आणि आल्यानंतर जर त्याने आपल्या पत्नीला सांगितलं इकडे मी तुला सांगतो तसं कर यु मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड तुझी जी मैत्रीण आहे की ज्याच्याकडून तू हा नेकलेस आणला होतास राईट अ चीट राईट अ लेटर टू युअर फ्रेंड अँड राईट इन दॅट लेटर वॉट आय एम गोईंग टू टॅल यू मी तुला जे काय सांगतो ते त्या पत्रामध्ये लिह त्या चिठ्ठीवरती लिह आणि तू तुझ्या मैत्रिणीला लिहून पाठव ही सैल आणि त्यांनी काय सांगितलं टेल हा यू हॅव ब्रोकन द क्लास ऑफ अर नेकलेस अँड दॅट यू आर हॅव्हिंग इट मेंडेड तू तुझ्या मैत्रिणीला असं लिहून पाठव की तुझ्याकडून आणलेला जो मी डायमंड नेकलेस होता त्या डायमंड नेकलेसचा एक पदर एक दोरा तुटलेला आहे त्याचा एक फासा तुटलेला आहे आणि तो मी दुरुस्तीसाठी टाकलेला आहे तो दुरुस्त झाल्यानंतर मी तुला आणून देईन मेन मेन म्हणजे काय दुरुस्त कर इट विल गिव्ह अस टाईम टू लुक सम मोर आणि याचं काय होईल तर आपणाला तो शोधण्यासाठी वेळ मिळेल एक दोन चार दिवस आपल्याला मिळतील म्हणून तू तुझ्या मैत्रिणीला लिही असं हा मॅथिल्डेचा पती मॅथिल्डेला सांगतो राईट युअर फ्रेंड हे तू मी जे सांगितलं ते तू लिही असं तो सांगतो एक दोन चार दिवसात तो दुरुस्त झाल्यानंतर ना आम्ही तुला आणून देतो सी रोट ॲज हर डिक्टेट आणि पतीनं सांगितलेल्या पद्धतीनं या मॅथिल्डेनं लिहिलं आणि ते पत्र तिनं तिच्या मैत्रिणीला पाठवलं यावरती त्या मैत्रिणीचा रिप्लाय काय आहे तो आपण पुढच्या वेळेला